তুই দেখাই ঘন এবং সম্ভব হয় সব হেয়ার স্টাইল বাধা যত আসুক ঘন চুল স্টাইল করবই পাত্রপক্ষ কে আসছে কথা শোনো বাবু কাজে আবর্ত তো হ্যালো যখন তোমাকে আমি পাগলের মতো খুঁজতেছিলাম তখন তো খুঁজে পাই নাই এখন তিন মাস পর আমার বিয়ের দিন হাজির হয়েছে তাই না আমি জাস্ট তোমার উপর রাগ করেছিলাম আমার জন্য দোয়া করবা বাই হ্যালো 
হ্যালো বারবার কেন ফোনটা কাটতেছো তুমি আমার কথাটা শুনো আমাকে বোঝার চেষ্টা করো তুমি জাস্ট একটা বার আমাকে সুযোগ দিয়ে দেবে একটা বারের জন্য প্লিজ হ্যালো হ্যালো লাগবে <laughs> আমি আপনার 
अरे अरे की कर আরে আপনি আমার গাড়ি তুলছেন কেন আরে আশ্চর্য কি বলতেছেন আহা মুখের মত চলেন চলেন আপনি পালাবেন আমিও পালাবো দুজনেই পালাই আপনার বিয়ে এবং আমার বিয়ে কনফার্ম হয়ে যাবে আপনি চলেন না আমাকে একটু সামনে নামাই দিয়ে আসেন না না দাঁড়ান দাঁড়ান এক্সকিউজ মি ভাই আমি আপনার এই বিয়ে সাথী থেকে পালানোর ব্যাপারে জড়াতে যাচ্ছি না আপনি আপনার মত যান আমি আমার মত যাব আরে আপনি কি আহা মুখ নাকি আবার মানে আপনি আমাকে একটু সামনে নামাই দিয়ে আসবেন এতে কি আমাদের দুজনে বিয়ে হয়ে যাবে নাকি এতে আমি আপনার সাথে পালাতে যাচ্ছি না ব্যাস আপনি কি কি বলেছি আমাকে নি পালাতে আমি তো পালাবো আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে আমার বয়ফ্রেন্ড এখানে ওয়েট করছে আপনি একটু সামনে আমাকে নামাই দিয়ে আসবেন একটু হেল্প করবেন আর কি বুঝছেন চলুন স্টার্ট করুন আরে সমস্যাটা কি আশ্চর্য সমস্যা কি গাড়ি না সমস্যা কি আমি কি মেকানিক নাকি আশ্চর্য মিলটন যেমন মিলটনের গাড়িও তেমন এটা পুরনো খাটারা মার্কের গাড়ি হয়ে গেছে ব্যাটারি নাই বসে গেছে মনে হয় স্টার্ট হচ্ছে না তো এখন আমরা যাব কি করবে আমি কি করে জানি আশ্চর্য চলে আসবে তো আপনি চালাচ্ছেন না কেন আরে একটু কি গাড়ি স্টার্ট হচ্ছিল আপনি আসার পর থেকে স্টার্ট হচ্ছে না আমি কি করব আপনি কাজ করেন গাড়ি পর্যন্ত কি ধাক্কা দেন হ্যাঁ কি গাড়ি ধাক্কা দেন আমি গাড়ি ধাক্কা দেব গাড হেল্প নিবে হেল্প করতে পারবে না আশ্চর্য রাস্তা তো সমানই আছে একটু ধাক্কা দিলে তো গড় 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 চলে যায় আমি গাড়ি ধাক্কা দিতে পারব না সেলফিশ ইয়েস ইয়েস চল 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 दाड़ी <laughs> আঙ্কেল আমি তো আমি আচ্ছা আপনারা আমার আমি তো জানি না কই গেছে এই তোকে বলবে না তো কাকে বলবে তুই কি বললি আমাকে সর্বনাশ হয়ে যাবে আল্লাহ জি 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 কি ভাববে আমাদের কে এখন আমি কি বলবো আমার তো মনে হচ্ছে বিয়েটা করতে হবে কনফার্ম হ্যাঁ না 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 ওর তো কোন নেই আরে ওই যে তাই তো এই যে গাড়ি বুঝা गाड़ी बाबा बनिर <laughs> लगेज थे सबकि सामने कपाल पुड़े तर गाड़ी के जिज्ञेस कर बुजते 
मानुषे मुखे शनि शुरू हो गए Surprise, my dear child. लाभिंग चले ग गार्लफ्रेंडे निजे बोलो बने चले 
তুমি কান্না করছো কেন আমি তো চলে আসছি তুমি কান্নাটা বন্ধ করো প্লিজ তুমি পারফেক্ট টাইমে আমাকে ফোন করেছো আমি তোমাকে নিতে চলে আসি চলো আমার সঙ্গে চলো কি বলছো জান আমি তো কোথাও যাব না আর এটা তো আমার নিজে ফ্ল্যাট শুনো তোমার যখন ইচ্ছা হবে তুমি তখনই চলে আসবে তোমার ইচ্ছা মতো চলে আসবে মনে করবে তোমার নিজস্ব ফ্ল্যাট বুঝছো তাহলে মানে আমি কিছুই বুঝতে পারছি এক্সকিউজ মি মানে আমি কোনো কিছুই বুঝতে পারছি না মানে তুমি এক ঘন্টা আগে আমাকে ফোন করে বলে যে আমি তোমাকে নিয়ে চলে যাব আর এখন সে কি বলছো তুমি যা রিল্যাক্স সব কিছু আমি তোকে বলছি এর পিছনে তো একটা রিজন আছে তাই না এটা আমি তোকে বলছি তুমি মানে আমার ফ্ল্যাটে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন আছো ভেতরে আসো না আমি তোকে বলছি আসো না শোনো স্যার একটা বিজনেস স্টোরি আছে কভার করি স্যার ওনার হেয়ার স্টাইল বিউটি শো এর জন্য একদম ঠিক কিন্তু বিজনেস স্টোরি আমার স্টাইল তো আপনি এখনো দেখেনই নাই নতুন সানসিল্ক থিক এন্ড লং এতে আছে কেরাটিন ও দইয়ের অ্যাকটিভ মিক্স যার জন্য চুল দেখায় ঘন এবং সম্ভব হয় সব হেয়ার স্টাইল বাধা যতই আসুক ঘন চুল স্টাইল করবই আপনি বাড়ি ছাড়বেন না তুমি যে আমাকে এত ভালোবাসো এত কেয়ার করো বিশ্বাস করো আমি না আমি এই অবস্থায় না করলে একদম বুঝতাম না বুঝিয়ে দেব এখন আমি কে এখন কি বুঝতে পারছিস তুই টা কে বাড়ির মালিকের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় সেটা মনে আগে তুই শিখিস নি এরকম একটা 
ছোট ফ্যামিলির নিচু ফ্যামিলির মেয়ের সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দিয়েছে তোমার জন্য আমি ওকে কিছু করলাম না বাড়ি কোনদিন আপনার হচ্ছে না তাই না আমি যে পর্যন্ত এই পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকবো সেই পর্যন্ত আপনারও এই বাড়িটা হচ্ছে না তুমি তো গাধা কেন বুঝো না এই ফ্ল্যাটটি এখন আমার নামে ফিফটি পার্সেন্ট আসছে আর ওই ফিফটি পার্সেন্টের মালিক হবো যদি তুমি আমাকে একটু হেল্প করো তোমার তো কিচ্ছু নাই সারা জীবনকে ভাড়াবাসে থাকবে নাকি বুঝতে তো ঢাকার সরে এত আলিশান একটা ফ্ল্যাট আমার আর তোমার আমাদের কিছু চিন্তাই করতে হবে না অ্যাটলিস্ট ভাড়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে না আচ্ছা ঠিক আছে আমার কি করতে হবে সেটা তুমি আমাকে বলো শুনুন এই যে লাইনে আসছো এই বাসে এমন একটা সিন ক্রিয়েট করতে হবে না ওই যে বাবু আর ওর আলটা মডার্ন ফকির নিমার কাছে গার্লফ্রেন্ড আছে না এরা যেন বাধ্য হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে মানে এই ফ্ল্যাটটি এমন একটা কাহিনী করতে হবে যাতে বাবু বাধ্য হয়ে আমার নামে লিখে দিতে যে ফিফটি পার্সেন্ট আছে সেটা মালিক হয়ে গেলে পুরো ফ্ল্যাটটি আমার আর তোমার আচ্ছা আমি না বুঝি না এই যে তুমি এত বড় সড়ো একজন মানুষ হামড়া চোমড়া তুমি কেন শান্ত শিষ্ট লেস বিশিষ্ট বলো তো হ্যাঁ মাস্তান হতে পারো না পিস্তল নিয়ে ঘুরতে পারো না খালি তো পারো ভালোবাসি ভালোবাসি এই কথাটা বলতে তোমার গার্লফ্রেন্ড এই যে জামি তোমাকে এত ভালোবাসি তোমাকে বললাম যে আমাকে নিয়ে পালাও পালাও সেটা না করে তুমি কি করলাম চুপচাপ বসে আসলো আর আজকে আসলাম এই যে যে বাবু ওকে এক পিস্তল এ নিয়ে তুমি শুট করে উড়ে দিতে পারলাম না সেটা তো পারলাম না লাস্টে কি করলাম সবার সামনে মান সম্মান পর্যন্ত রাখলাম না থাপ্পড় খেলা তোমার জন্য যে আমি কী করবো তোমাকে বলে লাভ নাই আমি এইভাবে ভালোবাসছি তোমাকে এরকম একটা হাবলা মার্কা মানুষ খালি দেখতে সুন্দর বুদ্ধি নেই সে যাই হোক সমস্যা নেই আমি তোমাকে ভালোবাসি এটা হচ্ছে মেন কথা এখন এই ফ্ল্যাটটা আমার নামে যেমনি হোক নিতে হবে এটার জন্য কি কি করতে হবে আমি বুঝতেছি না তোমার হেল্প লাগবে বুঝছো দেখো যান এই দুনিয়াতে না ভালোবাসার স্যাক্রিফাইস করার কারণে মানুষ ইতিহাসে নাম লাগাইছে দেখো শিরিন ফরহাদ রোমিও জুলিয়েট এরা সবাই না স্যাক্রিফাইসের কারণে হচ্ছে ইতিহাসে নাম লাগাইছে আর তুমি এই ফ্ল্যাটটা যদি স্যাক্রিফাইস করতে পারো তাহলে আমাদের ভালোবাসা না ইতিহাসে নাম লেখাবে প্লিজ ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দাও আর আমার সঙ্গে চল মানে এই ফ্ল্যাট আমি ছেড়ে দিব যেখানে আমার ফিফটি পার্সেন্ট আছে এটার কারণে আমি কত কিছু করতেছি আমাদের ভালোর জন্য করতেছি এই ফ্ল্যাটটা যদি আমার হতো ভালো মন্ত কি শুধু আমার একার হতো তোমার তো হতো শোনো এই ফ্ল্যাটটা যে ফিফটি পার্সেন্ট অংশ আমার নামে আছে এত বড় একটা ফ্ল্যাট ঢাকার শহরে আমার নামে আমি এটা ছেড়ে দেবো এত ইজি ইম্পসিবল দরকার আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো তারপর আমি ফ্ল্যাটটা ছাড়বো না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করো আমি তোমার সাথে আছি শিওর হ্যাঁ শিওর তারপরও বাবা একটা বার আমার মতামত নেওয়ার চেষ্টা করলে না একবার জানানোর চেষ্টা করলে না আমি তো তোমার সব কথা মেনেছি একটা মেয়েকে চিনি না জানি না এভাবে আমার স্বাধীনতাটা নষ্ট করে দিলে হ্যালো বড় সাহস এটা নাকি আমার ফ্ল্যাট ও বাবা আমার বাবা দিছে সে বলে তার ফ্ল্যাট কেমন না লাগে আমার বাবাই বা এই কাজটা কীভাবে করলো হ্যাঁ চেষ্টা করলাম না এরকম একটা ছেলের সাথে আমার বিয়েটি করে দিছে সে আমার একে বিয়েও করতেছে আমি কি করব বাসায় আগে জানাই তোমার ব্যবস্থা আমি করতেছি তুমি আমার ব্যবস্থা করবা চান্দো না আমি ব্যবস্থা করছি ওয়েট স্টুপিড একটা হ্যালো হ্যালো মা মা আমি এই ছেলের সাথে সংসার করব না মা কি বলতেছি সর্বনাশের কথা আজকে মাত্র তোদের বিয়ে হলো বাসর রাত আর তুই বলতেছিস তুই সংসার করবি না আচ্ছা সমস্যাটা কি বলতো মা মা তোমরা এটা কি করলা মানে কি মনে করে এই ছেলের সাথে আমার সম্পত্তি একসাথে দিয়ে দিলা হ্যাঁ মানে আমার সম্পত্তিটা কি তোমরা আলাদা দিতে পারতো না আমার আলাদা হতে পারতো না সম্পত্তিটা এই ছেলের সাথে কেন আচ্ছা তোদের দুজনকে ফিফটি ফিফটি শেয়ার করে দিছি 
তোরা এইটা নিয়ে আনন্দে থাকবি সুখে থাকবি সংসার করবি এটা তো সমস্যা হওয়ার কি আছে আর আমরা তো তোদের সুখের জন্য এটা করেছি এটা গিফট তোদের আর আনন্দ হওয়া উচিত আর তা না তুই কি সমস্ত বলতেছিস আচ্ছা বাবু কি জানে যে তুই আমার সাথে কি নিয়ে কথা বলতেছিস কোনো ঝামেলা হয়েছে মা আমি তোমাদেরকে কত করে বললাম যে মা আমি একজন অপরিচিত ছেলেকে বিয়ে করতে চাই না তারপর তোমরা আমাকে জোর করে এরকম একটা অপরিচিত ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম আচ্ছা ফাইন তোমাদের কথা শুনে আমি বিয়েটা করলাম আর তার মধ্যে বিয়ে করার পরে কি একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে তোমরা বসে আছো মানে এত কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি মানে নিজের মেয়ের সম্পত্তি অন্যের হাতে স্বাধীনতা তুলে দিলা তুমি হ্যাঁ দেয় যাতে তোমাদের দুজনের মধ্যে ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় দুজন দুজনকে যেন বুঝতে পারো আগলে রাখতে পারো না তোমরা আসলে এই ঘটনা ঘটিয়েছো এর কারণে যাতে আমরা দুজন দুজনকে ছেড়ে কখনো আলাদা না হতে পারি তাই না কিন্তু আমি তো শুনবো না তোমাদের এই কাণ্ডতে কি মনে করছো আমাকে আটকে রাখতে পারবা নো ওয়ে মা আমি এই ছেলেকে সকালবেলা উঠেই ডিভোর্স দিব আমি এই ছেলের সাথে সংসার করবো না বা আমি এই ছেলেকে চিনি না জানি না এই ছেলেটা ও কেমন জানি মা প্লিজ আমি ডিভোর্স দিতে চাই আর বাবা যে সম্পত্তিটা দিয়েছে সেটা আমাকে আলাদা দেওয়ার ব্যবস্থা করো আমার আলাদা করো প্লিজ তবে তুই একটা কথা মন দিয়ে শুনে রাখ আমাদের এই পরিবারের একটা সম্মান আছে আর সম্ভ্রান্ত পরিবার হিসেবে আমাদের লজ্জা আছে সামাজিকতা আছে আর আমাদের এই পরিবার থেকে একবার যে মেয়ে বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়িতে যায় সে ওখানেই মৃত্যুবরণ করে আর পরিবারের সমস্ত সদস্যের সাথে সেখানে কবর হয় তার আর তুই যে সমস্ত আবদার করছিস না আর যে সমস্ত কথা বলছিস সেটা রক্ষা করা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না মা আমি যদি এখন মারা যাই তারপরও কি তোমরা জিনিসটা ঠিক করবো না না তুই মরলে ওখানেই মর মা তুমি এটা কি বললাম মা মানে আমি তোমার মেয়ে মানে তোমার মেয়ে থেকে এই ছেলেটা বড় হয়ে গেল দুই দিনের এই ছেলেটা বড় হয়ে গেল মানে আমি তো আমার কথার কি কোনো দাম নেই মা মানে আমি যদি এখন মারা যাই তারপরও তোমরা কিনে ঠিক করবা না তারপর আমি যা বলতেছি সেটা তোমরা শুনবা না আমি কেউ না তোমাদের এখন না তোমার কোনো অন্যায় আবদার আমি সহ্য করব না আর মানবো না এই শিক্ষা আমি তোকে দেই নাই দেখ তোর যদি কোনো অধপতন হয় বা কোনো বদনাম হয় সেটা ভাগিরা তো আমাদেরও হতে হবে আমাদের সমাজ আছে আর এই সমস্ত কারণে আমাদের মাথা কাটা যাবে তার মানে কি মা মানে আমার কথা কোনো দাম নাই আমার কোনো সাপোর্ট তুমি করবা না তোমার মেয়েকে তোমরা ভালো বাসো না মা মানে এখন আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে তোমাদের কিছু যায় আসে না ওকে ফাইন যদি তোমরা আমার কোনো কথা শুনলা না আমার কোনো কথা রাখলে না বুঝতে চেষ্টা করলে না দরকার নেই আমার সংসার তো আমাকে তো বলেছো তাই না সংসার করতে এরকম একটা ছেলের সাথে একটা অপরিচিত ছেলের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছো একে নিয়ে সারা জীবন থাকতে বলেছো আমি আমি যা খুশি তাই করবো আমার সংসার আমি যদি মরি বাঁচি যা করি সেটা আমার বিষয় আমি যদি এখন মারাও যাই তোমরা আমাকে প্লেন দিতে পারবো না শেষ দ্যাটস ইট ওকে তোমার মেয়ে এখন থেকে আর তোমাদের নাই বাই আমাদের এই পরিবার থেকে একবার যে মেয়ে বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়িতে যায় সে ওখানেই মৃত্যুবরণ করে আর পরিবারের সমস্ত সদস্যের সাথে সেখানে কবর হয় তার আর তুই যে সমস্ত আবদার করছিস না আর যে সমস্ত কথা বলছিস সেটা রক্ষা করা আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না মা তুমি এটা কি বললাম মা মানে আমি তোমার মেয়ে মানে তোমার মেয়ে থেকে এই ছেলেটা বড় হয়ে গেল দুই দিনের এই ছেলেটা বড় হয়ে গেল মানে আমি তো আমার কথার কি কোনো দাম নেই মা মানে আমি যদি এখন মারা যাই তারপরও তোমরা কিনে ঠিক করবা না
আমি সময় মতো আপনাকে হাসপাতালে না নিয়ে গেলে আপনার মৃত্যু হতে পারত থানা পুলিশ হতো সবাই আমাকে সন্দেহ করত আমি আমার পরিবার কিংবা আপনার পরিবার কাউকে কিচ্ছু বোঝাতে পারতাম না ভীষণ বিপদে পড়ে যেতাম সুইসাইড করলে কি সবকিছুর সমাধান হয়ে যায় যারা নিজেদের দুঃখ কষ্ট রাগ ক্ষোভ বড় করে দেখে তারা কি জানেন স্বার্থপর আর স্বার্থপর বলেই তারা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ নিজেদের চাওয়াটাকে ভর করে দেখে এই জন্য অন্য কারোর শাসন নিতে চায় না শাসন কিন্তু ভালো কারণ শাসন মানুষকে ভালো মন্দ চেনে মানুষের বিবেক তৈরি করে আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন এই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ কিন্তু আসলে আমি সংসারটা করতে চাচ্ছি না হ্যাঁ ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই সংসার কিভাবে ভাঙতে হবে না কি করতে হবে সেটা আমরা পরে দুজন আলোচনা করে নেব আপাতত ডাক্তার আপনাকে চার পাঁচ দিন রেস্ট নিতে বলেছে আপনি প্লিজ বিশ্রাম নিন তারপরে কোনো ভালো বুদ্ধি আইডিয়া যেটাই আসুক মাথায় আমরা কিভাবে সংসারটা ভাঙতে পারি সেটা নিয়ে আমরা বসবো ওকে ডোন্ট ওয়ারি
এই তো দেখছি নতুন দলে আমার নাম লিখা এই ফ্ল্যাট ঠিকই তাহলে পুরোটাই আমার নামে বাবু কি ওর অংশটা আমার নামে লিখে দিল खुशी অশান্তি আমার মনে হয় আমাদের স্বপ্নটা কখনো পূর্ণ হবে না এই যে আমরা যে স্বপ্নটা দেখেছিলাম আমাদের ভাবা উচিত ছিল যে আমাদের এই স্বপ্নটা ওদের পছন্দ নাও হতে পারে আমরা ওদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছি তার জন্য একটা কাজ করি আপনার ছেলের অংশটা আমার মেয়েকে লিখে দিতে হবে না আমার যে বাড়িটা আছে না আমি আমার বাড়িটি আমার মেয়েকে লিখে দিয়ে দিই আরে না আমার ছেলে তার বউকে তার সম্পত্তি লিখে দিচ্ছে তাতে আবার আপনাদের দিতে হবে কেন ও তো নিজের বাড়ি আছে ওর নামে আমার ছেলে করে দিচ্ছে কি মানে সমস্যাটা কি আমরা তো মাত্র সমস্যা শুরু করেছি তাই না আমাদের তো সেটেল ম্যারেজ আমাদের তো সময় লাগবে কিছুদিন মানে সংসারের মধ্যে টুকটাক ঝগড়াঝাটি তো হতেই পারে এটা তো খুবই ন্যাচারাল তো এইটা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করার কি আছে মানে আমাদের মধ্যকার বিষয় আমরা আমাদের মধ্যেই রাখবো আমরা এখন পর্যন্ত হানিমুন পর্যন্ত করি নেই তো ওইটা নিয়েও প্ল্যান করি নেই এমনি আমাদের টুকটাক এই সেই নিয়ে ঝামার মধ্যে আছি বাবা তোমরা প্লিজ এমনি চলে আসতো মানে হুটহাট আমি বুঝতেছি না তোমরা আর একদিন আসো সময় নিয়ে আমি রান্না বান্না করে তোমাদের সবাইকে খাওয়াবো আজকে প্লিজ তোমরা একটু যাও 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 আমার আমার সময় নেই আমি আমার অনেক কাজ আমার বাবুর কাছে যেতে হবো ও মনে হয় উঠে যাবে তোমরা যাও যাও যাও
Şöyle yapsın. <gülüyor> स्टाइल